皆さんこんにちは蒸気船マーク・トウィンドへようこそ私はこの船のキャプテンダンドルフ・ノックスですこれから皆さんをアメリカ川を巡る船旅にご案内いたしますフラックス今日の川の様子はどうかねいつもと変わらず気まぐれですよキャプテン皆さん川は一見穏やかですがその流れは一足不可能です安全のため手すりに腰掛けたりお子さんを肩車したりしないようお願いしますそれから周りの皆さんのために喫煙はご遠慮ください戦況で火が許されているのはボイラーの中だけですからね選手前方、先までに注意今日のパイロットつまり船の舵取りはジェイコブ・フランケス彼はこの川のことなら誰よりも詳しく知っていますそこで私たちは彼を博士と呼んでいるんです彼に任せておけば心配は不要ですありがとうございます、キャプテンこの川のことだったら浅瀬や障害物の場所どこが湾曲していて何を目印に進めばいいか何でもこの私に聞いてください博士トムソウヤ島付近の水路は泥が解析しているせいで特に水深が浅くなっているそうだなその通りですキャプテンしかし船底が平らで船尾にガイドを持つこの船なら全く問題ありませんマーク・トウィン号のようなガイド船はこういった浅瀬にはうってつけの船なんです
呼ばれていた小屋だなはいもともとあの小屋は西部開拓地の英雄で政治家でもあったレイディー・クロケットが建てたと言われていますそれは多分作り話だろういずれにしても皆さんあの火事は開拓地で暮らす人々が乗り越えなくてはならない数多くの苦難の一つにすぎませんキャプテン先にインディアンの偵察隊を発見しましたその先にはインディアンの部族がいるようだな彼らの姿が見られるなんてついてますね彼らのような部族は一箇所に長くとどまっていることはめったにありません取引が少なくなったり動物があまり取れなくなるとすぐに別の場所に移動してしまうんです彼らは私たちの船を何と呼んでいるんだったかな煙突から煙を吹き上げるところから火のカヌーと呼んでいます
が近づいてきたようだね博士はいキャプテン現在ハーバーズベンドを曲がっているところですこの音曲部は地面に見えるハーバーの隣木小屋にちなんで名付けられました船着きはすぐこの先ですさて皆さん、パイロットのフラッグスがウェスタンランドの船着き場へ入港する準備をしている間、乗り組みを採用して、本日、アーストイン号にご乗船いただきましたことを、心より感謝いたします。お楽しみいただけましたでしょうか。ぜひまた、アメリカ側を巡るアーストイン号の船旅にご参加ください。それでは、さようなら。ありがとうございました。